ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ടീച്ചർമാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വൊക്കാബുലറി ബേസ്ഡ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും യു പി എസ് സിക്ക് പത്ത് മാർക്കിനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാവുക അത് പക്ഷേ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാ വരുന്ന നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ പറയാൻ പറ്റില്ല സിലബസ് അനുസരിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കണം പക്ഷേ പത്ത് മാർക്കുള്ളൂ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് പഠിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വൊക്കാബുലറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിസ്സാരമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ ഇനി മുതൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ബുക്ക് എസ് സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു തരം പുഷ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ബുക്കൊക്കെ പഠിക്കണമെന്നുള്ള അത് ഹൈസ്കൂളിനായാലും യു പി എസ് സിക്കായാലും എൽ പി എസ് സിക്കായാലും എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ് എൽ പി എസ് സിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എൽ പി എസ് സിക്കാർ എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാറ്ററ്റ് കാറ്ററ്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് കാറ്ററ്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അത് കാറ്ററ്റ് വൺ ആയാലും കാറ്ററ്റ് ടു ആയാലും കാറ്ററ്റ് ത്രീ ആയാലും കാറ്ററ്റ് ഫോർ ആയാലും ഇംഗ്ലീഷ് മസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് കാറ്ററ്റിനും യു പി എസ് സിക്കും ഹൈസ്കൂൾക്കും എച്ച് എസ് എസ് ടിക്കും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വൊക്കാബുലറി ബേസ്ഡ് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പലപ്പോഴും സ്പെല്ലിങ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആൻറ്റോണിംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് സിനോണിംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും എത്രയൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് കാണണം അതോ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് കാണണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് എന്ന മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എൺപത്തിനാല് പേജാണ് കേട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ടു ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ മീ ടു തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ദി ഫാറ്റ് ക്യാറ്റ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ത്രീ കിറ്റാൻസ് വൊക്കാബുലറിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എപ്പോഴും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാൻ മിനിമം ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എങ്കിലും വായിക്കുക അതിനും കഴിയാത്തവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ പോലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വായിക്കുക അത്രയ്ക്കും സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ് വൺ ടു ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഇത് വായിച്ചിട്ട് പോകാം അതിന് ശേഷം ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അതിനു മുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്കാണല്ലോ നിങ്ങളെല്ലാവരും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഈ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്കാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഓരോ പേജ് എടുത്തിട്ട് ഓരോ പേജിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ സിനോണിംസ് നെയ്താം സെക്കൻഡ് പേജിൽ ആൻറ്റോണിംസ് തേർഡ് പേജ് ക്രൈസൽ വർബ്സ് ഫോർത്ത് പേജ് യങ് വൺസ് ഫിഫ്ത്ത് പേജ് ലിവിംഗ് തിങ്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ഇതേപോലുള്ള ഹെഡിങ്സ് എഴുതിയേക്കാം ഓരോ പേജിലും എന്നിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതോടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കിട്ടി ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് കിട്ടി ഏതൊക്കെ സിനോണിംഗ്സ് ഏതൊക്കെ ആൻറ്റോണിംഗ്സ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിയും ചിലപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേജിൽ ഒരു വേഡ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ആ ഒരു വേഡായിരിക്കും ആ പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന പത്ത് മാർക്കിലെ ഒരു ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് ഒരു മാർക്കിന് പോലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഒരു മാർക്ക് പോലും വെറുതെ കളയാതിരിക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാറ്റത്തിന് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ വില അറിഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകും
മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന വേർഡ്സും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അറിയാത്ത വേർഡ്സും എഴുതി വെക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പേജിലായിട്ട് എഴുതാം അറിയാത്ത അൺനോൺ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ പേജിൽ ഓരോ ഹെഡിങ് വെച്ച് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം ഇംഗ്ലീഷിന് ഒരു മാർക്ക് പോലും മിസ്സാക്കാതിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ടു ആൻസ് യൂണിറ്റ് വൺ ഇറ്റ്സ് എ ഫൈൻ മോർണിംഗ് ദി ദി ടു ആൻസ് ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ദയർ ഹോം ദേ ആർ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് one and is big the other and is small the big and is bent the small and is sent they go out to play vanamengil big and small antonyms le edi vakkam the ants reach a park oh a swing says sent oh oh nalla sound ningalku vanamengil exclamation le vakka exclamation words le ubhayogikkam then let next step let sit on the swing says ben ben and sen sit on the swing the swing moves back and forth then they see so swing unnal aanu arathavar kedi vakkam then swing inde chalanam adu enginaanu moves back and forth adu venamengil edi vakkam then avaru see so kandu see so ide chalanam parayunnundu let sit on the see so says ben ben sits on the one side sen sits on the other side the see so moves up and down swing enginaanu swing inde movement nu parayunnathu moves back and forth aanu see so ide movements up and down aanu adinu rare facts aanu venamengil ningalku edi vakkam sen goes up ben comes down ben and sen go up and down both the ants go up and down suddenly sen goes up in the sky ben falls down on the ground suddenly it will come this small ant sen falls on the leaf of a tree the big ant ben falls on the grass sen looks down ben looks up sen is sad ben is sad a dew drop on the leaf see sen cry why are you crying the dew drop asks help me help me take me down say sen ഈ ഡീൽ നിന്ന് ഡ്യൂ ഡ്രോപ്പ് അറിയാത്തവരുണ്ടാവില്ല വിചാരിക്കുന്ന ഡ്യൂ ഡ്രോപ്പ് അറിയ അറിയാത്തവർക്ക് എഴുതി വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഡോൺ വെറി സേസ് എ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്പ് ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു കം വിത്ത് മീ ലെറ്റ് ജംപ് ഡൗൺ ടു ദ യെല്ലോ ലീഫ് സെൻ ആൻഡ് ദ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്പ് ജംപ് ഡൗൺ ടു ദ യെല്ലോ ലീഫ് ദ യെല്ലോ ലീഫ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഇൻ ദ എയർ ദ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്പ് ദ ആൻഡ് ആൻഡ് ദ യെല്ലോ ലീഫ് കംസ് ഡൗൺ ദി യെല്ലോ ലീഫ് വിത്ത് സെൻ ആൻഡ് ദ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്പ് ഫാൾസ് നിയർ ബെൻ the big and ben sees the small and sen are you okay ask ben yes i am say sen ben and sen are happy now ben and sen sing and dance many ants join them adana chapter ingane vaichu povunnilla to avare the time waste aakana okay ee oru paadathil ninnu അതിൻ്റെ സബ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഈ താഴെ വരുന്നത് ഇതൊരു പോയമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും യൂണിറ്റ് വാണ് ദ ആൻസ് ഗോ മാർക്കിൻ അതിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ വേർഡ് കിട്ടും ഹുറ അല്ലെങ്കിൽ ഹറ എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് വായിക്കാം എക്സ്ക്ലമിനേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വാണിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഇതിലുണ്ട് ഹുറ എന്നുള്ള വേർഡ് ദൻ കൗണ്ട് ദ ആൻസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അല്ല ഓക്കെ മേച്ച് ദ വേർഡ്സ് വിത്ത് ദ പിക്ചേഴ്സ് ബൈ ഡ്രോയിങ് ലൈൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു വേർഡായിരിക്കും ഗ്യാൻ ഗ്യാൻ മീൻസ് ഭീമൻ അല്ലെങ്കിൽ ദാശസൻ എന്നൊക്കെയുള്ള കോലത്തിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറയാം ദൻ ലുക്ക് ഹാറ്റ് ദ നെയിംസ് ചിത്രം വരയ്ക്കാം കളർ കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ സീരിയസ് എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ആൻഡോണിയംസും കൂടി കിട്ടും ഹാപ്പി ആൻഡ് സാഡ് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ആൻഡ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബിഗ് ആൻഡ് സ്മോൾ എന്ന ആൻഡോണിയംസും ഹാപ്പി ആൻഡ് സാഡ് എന്നുള്ള ആൻഡോണിയംസ് കിട്ടും ദെൻ സ്വിങ്ങിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടും മൂസ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്തും സീസോയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ പിന്നെ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഹുറ എന്നുള്ള വേർഡ് കിട്ടും 
പിന്നെ അറിയാത്തൊരു വേർഡ്സായിട്ട് ഗ്യാൻഡ് ഭീമൻ അല്ലെങ്കിൽ രാക്ഷസൻ അങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് മീറ്റു നേരത്തെ വായിച്ച പോലെ വായിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഓൾറെഡി പ്രൊണൗൺസിയേഷനും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അവസരം ഞാനായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഓക്കെ മീറ്റു നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും കളർ ദഹൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും എ ഡക്ലിങ് ഡക്ലിങ് കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് എ എഗ് ഡക്ലിങ് മീൻസ് അതെന്താണ് അതൊരു യങ് വൺ ആണ് ആരുടെയാണ് ഡക്ക് താറാവിൻ്റെ യങ് വണ്ണിനെയാണ് ഡക്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എ ചിക്ക് ചിക്ക് മീൻസ് ഹെന്നിൻ്റെ യങ് വണ്ണാണ് ചിക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് യങ് വൺസിൽ രണ്ട് പോയിൻസ് ചെയ്താൽ പറ്റും ഡക്കിൻ്റെ യങ് വൺ ഡക്ലിങ് ഹെന്നിൻ്റെ യങ് വൺ ചിക്ക് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വേർഡ് ഡിഗ്ഗിങ് ഡിഗ്ഗിങ് അറിയാത്തവർക്ക് എഴുതാൻ കുഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ ചിക്കി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതേപോലെയാണ് ഡിഗ്ഗിങ് നെക്സ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് വെൻഡ് ഔട്ട് വെൻഡ് ഔട്ട് മീൻസ് പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ഡാർക്കായി ഡിമ്മായി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ദെൻ ഇതുവരെ രണ്ട് പേരും കൂടി ഡക്കിൻ്റെ എഗിൽ നിന്ന് ഡക്ലിങ് ഉണ്ടായി ഹെന്നിൻ്റെ എഗിൽ നിന്ന് ഹെൻ ചിക്ക് ഉണ്ടായി ദെൻ അവർ രണ്ടാളും ഡക്ലിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെല്ലാം ഹെന്നും അനുഗമിക്കാൻ നോക്കിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് ഡക്ലിങ് നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഹെന്ന് നടക്കാൻ പോകും ഡക്ലിങ് കുഴി കൊഴുക്കുമ്പോൾ ഹെന്ന് കുഴി കൊഴുക്കും ഡക്ലിങ് ഇരയെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഹെന്ന് ഇരയെ പിടിക്കും അങ്ങനെ പോകും അവസാനം ഡക്ലിങ് പറയും ഐ വാണ്ട് ടു സ്റ്റേ ഞാൻ നീന്താൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയും അപ്പം ചേട്ട് ദ ചിക്ക് പറയും മീറ്റു ഞാനും പോവുകയാണെന്ന് പറയും അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും ഡക്ലിങ് ഇമ്മയും ചിക്കൻ എന്തെയും ജമ്പ് ജമ്പിടാപ്പയും എൻ്റെ ഒരു പോണ്ടിലൊക്കെ ചാടി പക്ഷെ എന്തെയും ചിക്കൻ ഡക്ലിങ്ങിനെ പോലെ ചിക്കന് നീന്താൻ കഴിയില്ല ദെൻ ഷി ക്രൈഡ് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഡക്ലിങ് തന്നെ അവൾ എന്ത് ചെയ്യും രക്ഷിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റോറി മീറ്റു എന്നുള്ള സ്റ്റോറി ചിക്കന് മനസ്സിലാകും താറാവിനെ പോലെ എന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിക്കന് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സബ് ടോപ്പിക് ആണിത് ഫൈവ് ലിറ്റിൽ ഡക്സ് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് ലിറ്റിൽ ഡക്സ് അഞ്ച് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് പോകും എവിടേക്കോ കുന്നിന് മുകളിലേക്കോ പോകും അപ്പോൾ മദർ ഡക്ക് പറയും ക്വാക് 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 അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു പോയിൻ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും ഡക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ഡക്കിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് ക്വാക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് ഡേറ്റ് എഴുത് ക്വാക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് പിള്ളേർ പോകുമ്പോൾ മദർ ഡക്ക് ക്വാക് ക്വാക്ക് പറയും പക്ഷെ അതിൽ നാല് ആൾ മാത്രമേ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ പിന്നെ ആ നാല് പേർക്കും അമ്മ ക്വാക് ക്വാക്ക് പറയും നെക്സ്റ്റ് അവർ മൂന്ന് പേരാവും പിന്നെ അത് രണ്ട് പേരാവും ലാസ്റ്റ് ഒരു പേരാവും ഒരാളാകും അവസാനം അമ്മ എന്തെയും അവരെ തിരഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോകുമ്പോൾ അഞ്ച് പേരെന്തെയും തിരിച്ചു വരും അതാണ് ആ പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയ ആണ് ചിക്കൻ ഡക്ലിങ് ആർ ബേഴ്സും അതർ ബേഴ്സിൻ്റെ പേര് ഏതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏതാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന കോളം ദൻ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന കോളമാണ് ദൻ ഓരോ അനിമൽസ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ആ കഥയുടെ ഒരു റീ ഓർഡർ അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ മീറ്റൂവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് യങ് വൺസ് ആയ ഡക്കിൻ്റെ യങ് വൺസ് ഡക്ലിങ് ഹെന്നിൻ്റെ യങ് വൺസ് ചിക്ക് ഡിഗ്ഗിങ് ഉള്ള വേർഡ് ഏതാണെങ്കിൽ എഴുതാം ദെൻ ഡക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാക്ക് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയേക്കാം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ് ത്രീ ദ ഫാറ്റ് ക്യാറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ദ ഫാറ്റ് ക്യാറ്റും ഇതിലൊരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഒരു കുട്ടിയുടെ പേരാണ് എമ്മി എമ്മിക്ക് രണ്ട് പെറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഒരു റാറ്റും ക്യാറ്റും അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് ദെൻ ക്യാറ്റ് ഈസ് ബ്രൗൺ ഫാറ്റ് റാറ്റ് ഈസ് വൈറ്റ് ആൻഡ് തിൻ അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റിനായിട്ടുള്ള ആൻറ്റോണിംസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഫാറ്റ് ആൻഡ് തിൻ അതൊരു സിനോൺ സോറി ആൻറ്റോണിംസ് ആണ് ദൻ അറിയാത്ത വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഞാൻ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകാട്ടോ വാറ്റ് വാറ്റ് മീൻസ് ബേസിൻ
ജെറ്റ് ഓഫിനുള്ളൊരു പ്രേക്ഷകാപ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ പേരിലും ഏകദേശം എല്ലാ പേരിലും കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എസ് കെ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോ അവേ ഗോ അവേ എന്നുള്ളതാണ് ഗെറ്റ് ഓഫ് അത് അതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകാപ് പേജിൽ ഒരു പ്രേക്ഷകാപ് പേജ് വെക്കാം ഗെറ്റ് ഓഫ് അവർ റാറ്റും ക്യാറ്റും തമ്മിൽ മത്സരിക്കാണ് മാറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് എൻ്റേതാണ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ പൂച്ച എൻ്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കൈ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ റാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാൻ വരുന്നവരാണ് ബാറ്റും ഹാറ്റൊക്കെ അവരൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വരും പക്ഷെ പൂച്ച ഒന്നും ചെയ്യില്ല പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ഐഡിയ എടുക്കുന്നതാണ് അവരൊരു ഡിഷ് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ പൂച്ചക്ക് മനസ്സിലാകും അത് ആ ഡിഷിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അതിൽ ഫിഷിൻ്റെ സ്മെല്ലുണ്ടാവും അങ്ങനെ അവർ എടുക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ എമി വരുന്നത് എമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമ്മിൻ്റെ പെറ്റ്സാണ് ക്യാറ്റും പാറ്റും അവൾ വരും റൂമിലേക്ക് വരും അങ്ങൾ അവൾ എന്തെയും ഡിഷ് തുറക്കും അപ്പോൾ ക്യാറ്റിന് മനസ്സിലാകും അതൊരു ഫാറ്റ് ഫിഷാണ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റിൽ നിന്ന് കാറ്റ് ചാടും ചാടുന്ന സമയത്ത് റാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മാറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കും ഇതാണ് കഥ അപ്പോൾ കാറ്റിന് സങ്കടമാവും പക്ഷേ അവർ പറയും ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും എടുക്കാനുള്ള കുഴത്തിലാണ് പറയാം അങ്ങനെ ക്യാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഫിഷ് തിന്ന് ഇതാണ് കഥ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡീൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് അറിയാത്ത എമി പാറ്റ്സ് ദ ഫാറ്റ് ക്യാറ്റ് പാറ്റ് പാറ്റ് മീൻസ് ഹാപ്പി ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് ഫിറ്റിങ് എന്നൊക്കെയാണ് പാറ്റ്സിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ സബ് ടോപ്പിക് ആണ് യൂണിറ്റ് ത്രീ കിറ്റി ക്യാറ്റ് കിറ്റി ക്യാറ്റ് എന്നുള്ളത് അതൊരു പോയമാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് അറിയാത്തത് വേർഡ്സ് ക്യാൻസൽ ഓക്കെ അറിയാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എന്തായിട്ടും എഴുതിവാക്കാമെന്ന് പറയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പേജാണ് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ത്രീ കിറ്റൻസ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പോയിൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ പറയാം ഫാറ്റ് ആൻഡ് തിൻ എന്നുള്ള ആൻറ്റോണിംസ് കിട്ടും ഗെറ്റ് ഓഫ് എന്നുള്ള ഫ്രൈസ് ഇതുവാ കിട്ടും ദെൻ അൺനോൺ വേർഡ്സിൽ പാറ്റ്സ് എഴുതാം പിന്നെ വാറ്റ് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ ഫറ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ഓർ ഫാഗ് ഒക്കെയാണ് ഫറയുടെ മീനിങ് ദെൻ വാറ്റിൻ്റെ മീനിങ് ബേസിൻ ഓർ ബാരൽ ഇത്രയാണ് അതിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സോറി നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററാണ് ത്രീ കിറ്റൻസ് യൂണിറ്റ് ഫോർ ത്രീ കിറ്റൻസ് ഇതൊരു മൂന്ന് പൂച്ചക്കുട്ടികളെ കഥയാണ് അവരുടെ അമ്മ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവർ മൂന്ന് പൂച്ചക്കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥയാണ് ത്രീ കിറ്റൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കിറ്റൺ കിറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൂച്ചയുടെ യങ് വൺസ് ആണ് കിറ്റൺ അപ്പം നമുക്ക് യങ് വൺസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതാൻ പറ്റും കാറ്റ് കിറ്റൺ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡക്ക് ഡക്ലിങ് ഹെൻസ് കിക്ക് കാറ്റ് കിറ്റൺ പിന്നെ അതിൽ ഈ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും ഒരു അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവർ മൂന്ന് പേർ മൂന്ന് കളറായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ബ്രൗൺ വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് അങ്ങനെ അവർ പോയിട്ട് അവർ ചാടുന്നത് ഡ്രമ്മിലേക്കാണ് കാരണം അവർ റാറ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഡ്രമ്മ് പോയിട്ട് ചാടും ആ ഡ്രമ്മിൽ എന്തുണ്ടാകും ഡ്രമ്മിൽ നേരത്തെ വൈറ്റ് പൗഡർ ആയിരിക്കും അവരാകെ വൈറ്റ് കിറ്റൻസ് ആകും ഇതിൽ നിന്ന് അവർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് അവരെത്തുന്നത് ഇതിന് അവർ അവർ കാണുന്നത് ഒരു ഫ്രോഗിനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പറയും ഫ്രോഗ് ആണ് അത് ഗ്രീൻ ആണ് അത് വലിയതാണ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇറ്റ്സ് ഹോപ്പിങ് എവേ ഹോപ്പിങ് എവേ മീൻസ് ഹൈഡിങ് ഹൈഡിങ് ആണ് ഹോപ്പിങ് എവേയുടെ അർത്ഥം അങ്ങനെ അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പോകും അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പോകുന്നത് അവർ നേരെ ചാടുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ഡാറിങ്ങിൻ്റെ കഥ പോലുള്ള ഡബിലേക്കാണ് അങ്ങനെ അവർ മൂന്ന് പേർ ബ്ലാക്കീസ് ആവും അങ്ങനെ അവർ മൂന്ന് പേർ പരസ്പരം നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ അവർ ഒരു പോണ്ടിലേക്ക് പോകും കാരണം അവിടെ അവർ റെഡ് ഫിഷ് കാണും അങ്ങനെ അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണ്ടിലേക്
അങ്ങനെ അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഗ്രേ റാറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഗ്രീൻ ഫ്രോഗിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു റെഡ് ഫിഷിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്ക് ഒരു കുളി കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പോണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കുളിക്കുന്നത് അവസാനം കുളി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഒറിജിനലി കളർ കിട്ടും വി ഗോട്ട് അവർ കളേഴ്സ് ബാക്ക് ദ കിറ്റൺ ഹാഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് പാർട്ട് ഇത്രയാണ് ചാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ സബ് ടോപ്പിക്കാണ് യൂണിറ്റ് ഫോർ കിറ്റൺ അതൊരു ചെറിയ പോയം ഓരോ കളർ വെച്ചിട്ടുള്ള പോയം കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ വൈറ്റ് ഗ്രേ കളേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം ദെൻ ബിഗ് സ്മോൾ ഫാറ്റ് തിൻ ഇതൊരു അപ്പിയറൻസ് ബേസിൽ എഴുതാം ദെൻ സ്മാർട്ട് ക്യൂട്ട് ഹാപ്പി നോട്ടി സ്റ്റീലിങ് സ്റ്റീലിങ് മീൻസ് തട്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആ നാല് വേർഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം ഇതിൻ ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പേജാണിത് ഇതിലും പ്രത്യേകിച്ചായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് എഴുതാനൊന്നുമില്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഭാഗമാണ് അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അങ്ങനെ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ കൂടി ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ മിസ്സാക്കാം സോറി മിസ്സാക്കാൻ നല്ല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എത്ര പോയിൻ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഐ തിങ്ക് ഒരു പത്ത് പോയിൻറ്റെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകില്ല അൺനോൺ വേർഡ്സ് ദെൻ ആൻറ്റോണിംസ് ദെൻ യങ് വൺസ് ദെൻ ലിവിങ് തിങ്സിൻ്റെ സൗണ്ട് ഫേസൽ വേർഡ്സ് അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് പോയിൻറ്റ്സ് എങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സി യു